ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டென்னுக்கான ஏரியா ரிலேட்டட் டு சர்க்கிள்ஸ்லேருந்து செக்டருக்கும் செக்மெண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அதோடய கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அதோடய ஃபார்முலாஸ் என்னன்றதை கிளியராக பார்க்க போகிறோம் இப்போ பேசிக்காக சர்க்கிள் எடுத்திருக்கோம் எல்லாருக்கும் சர்க்கிளோட சென்டர் தெரியும் ரேடியஸ் தெரியும் கார்டு தெரியும் அது எல்லாமே பேசிக் அதோட கம்ப்ளீட் வீடியோ நம்ம சேனல் அவைலபிளாக இருக்குது தேவைப்படுற ஸ்டூடெண்ட் அது பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு செக்டர்னால் என்ன செக்மெண்ட்னால் என்னன்றதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் செக்டார் அப்படின்றது ஒரு சர்க்கிளோட கம்ப்ளீட் ஏரியா ஏரியானா இந்த உள்ளே வர்ற ஸ்பேஸ் தான் ஏரியா இந்த ஏரியாவோட ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் போர்ஷன் அப்படின்றது வந்து சர்க்கிளோட சென்டர்லேருந்து ரெண்டு ரேடியஸ் நம்ம எப்படி ட்ரா பண்ணுறோம் எங்கே வேணாலும் ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ ட்ரா பண்ணால் நமக்கு ஒரு கொஞ்சம் போர்ஷன் கிடைக்கிறதில்ல இந்த இடத்துல ஒரு ஆங்கிள் வந்து இது மொத்தமாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் வச்சு நம்ம இப்படி டிவைட் பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த இடத்துல கிடைக்கிறது ஒரு செக்டர் இது மட்டும் தான் செக்டர் மேம் இது செக்டர் கிடையாது இது கூட ஒரு செக்டர் தான் செக்டர் இப்போ வந்து ரெண்டு ரேடியஸும் இந்த ஆர்க் லென்த்தும் ஒரு சர்க்கிளை ரெண்டு போர்ஷனாக டிவைட் பண்ணியிருக்கு இதோட நேம்ஸ் என்னென்னா இது இது ஒரு செக்டர் இது ஒரு செக்டர் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து மைனர் செக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெருசாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து மேஜர் செக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் அவங்க கொடுத்துருவாங்க ஸோ மைனர் செக்டரோட ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மேஜர் செக்டரோட ஆங்கிள் அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம எப்படி யோசிக்கலாம்னா ஒரு கம்ப்ளீட் சர்க்கிளுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கும் அப்போ இந்த சிக்ஸ்டியை மைனஸ் பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்க ஆங்கிள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சு அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஸோ செக்டரோட ஃபார்முலா என்ன எப்படி இதை ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசிக்காக செக்டர்ன்றது நான் சொன்ன அதோட ஏரியாவோட ஒரு போர்ஷன் தான் நார்மலாக சர்க்கிளோட டோட்டல் ஏரியா ஃபுல் ஏரியா வேணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபார்முலா ஏரியாஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் சின்ன கிளாஸில் படித்தது இப்போ சர்க்கிளோட ஒரு போர்ஷன் மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னா இது நேங்கலை யூஸ் பண்ணி தான் இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா சர்க்கிளோட ஏரியாவோட கொஞ்சம் போர்ஷன் தான் நம்மளோட செக்டர் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த செக்டர் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் இந்த ஆங்கிள் அதிகமாக அதிகமாக செக்டரோட ஏரியாவும் அதிகமாகிட்டே போகும் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல சர்க்கிளோட கம்ப்ளீட் ஆங்கிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இல்லையா ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி மொத்த சர்க்கிளும் ஷேட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இதில் இப்போ இந்த போர்ஷன் மட்டும் தானே நம்ம ஷேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ தீட்டா அவுட் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி மொத்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் எனக்கு இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ மட்டும் வேணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் இதுதான் உங்களோட ஏரியா ஆஃப் த செக்டரோட ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா ஸோ இதான் செக்டர் இப்போ செக்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் செக்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ செக்டருக்கு வந்து நம்ம சொன்னோம் ரெண்டு ரேடியஸ் ட்ரா பண்ணி ஏரியா கவர் பண்ணுறது அப்படின்னு செக்மெண்ட் அப்படின்றது சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு கார்டு ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கார்டு வந்து சர்க்கிளில் மேலே ஒரு போர்ஷன் கீழே ஒரு போர்ஷனாக பிரிச்சிருக்கு இது ஒரு போர்ஷன் ஷேட் ஆகாதது ஒரு போர்ஷன் இந்த போர்ஷனுக்கு பேர் தான் வந்து செக்மெண்ட் செக்மெண்ட் அப்படின்றது இப்போ இந்த செக்மெண்ட்டோட ஃபார்முலாவை பார்க்க போகிறோம் செக்மெண்ட்டோட ஃபார்முலா ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டேரெக்டாக சர்க்கிள்லேருந்து இதை வந்து ஃபைன் பண்ண முடியாது இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிளோட சென்டர்லேருந்து ஒரு ரேடியஸ் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த கார்டோட எண்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரேடியஸ் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கமும் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போது இதை ஃபைன் இந்த ஷேடட் போர்ஷன் தான் எனக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே இருக்கிற ஷேட் பண்ணியிருக்க போர்ஷனோட ஏரியாவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னா இந்த நடுவில் இருக்க கார்டு இல்லாமல் யோசிச்சு பாருங்களேன் இது ஒரு செக்டர் இந்த கார்டு இல்லாமல் யோசிச்சு பார்த்தா இது மொத்தமாக இது ஒரு செக்டர் இந்த செக்டர்லேருந்து இந்த ட்ரையாங்கில் மட்டும் மைனஸ் பண்ணிவிட்டா இந்த ஷேடட் போர்ஷன் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ சர்க்கிளோட சென்டர் வந்து நம்ம ஓன் எடுத்திருக்கோம் இப்போ இது ஏ இது வந்து பீன்னு இருக்கட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த செக்டரோட ஏரியா இந்த சாரி இந்த செக்மெண்ட்டோட ஏரியா எனக்கு வேணும்னா இது வந்து நம்மளோட மைனர் செக்மெண்ட் மேஜர் செக்மெண்ட்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த போர்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த போர்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மைனர் செக்மெண்ட்டோட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டு மொத்த சர்க்கிள் ஏரியாவிலேருந்து மைனஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் இதோட பேசிக் கான்செப்டே நான் முதல்ல இதோட ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெளிவாக
சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நைன்டி டிகிரியாக இருக்கலாம் ரெண்டே ரெண்டு கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஒன் இப்போ தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு சர்க்கிளில் சென்ட்ரில் ஃபார்ம் ஆகிருக்க ஆங்கிள் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு கார்டு இருக்குது இது உங்களோட செக்மெண்ட்டோட ஏரியா இந்த செக்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னா எப்போவுமே சர்க்கிளோட சென்ட்ரில் இருந்து சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வரைஞ்சிருக்கிறது ரேடியஸ் சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வரைஞ்சிருக்கிறது ரேடியஸ் அப்போ இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் கூட டெஃபினட்டாக எப்படி தான் இருக்கும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ இது சிக்ஸ்டி போச்சுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டியில் பாதி இதுவும் சிக்ஸ்டி தான் இதுவும் சிக்ஸ்டி தான் அப்போ சென்டரில் ஃபார்ம் ஆகிற ஆங்கிள் சிக்ஸ்டியாக இருந்துச்சுன்னா மற்ற ரெண்டு ஆங்கிளும் சிக்ஸ்டியாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் டெஃபினட்டாக என்னவாக இருக்கும்னா ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிளாக தான் இருக்கும் அவங்க கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம தான் எழுதணும் அது ஒரு ஈக்குவலேட்டல் ட்ரையாங்கிள்னு அப்போ நம்மளோட ஏரியா ஆஃப் த செக்மெண்ட்டோட ஃபார்முலா என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த மைனர் செக்மெண்ட் நம்மளோட மைனர் செக்மெண்ட்டோட ஃபார்முலா பேசிக்காக இப்போ ஏரியா ஆஃப் த செக்டர் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் செக்டர் அதாவது சர்க்கிளோட ஏரியாவில் ஒரு போர்ஷன் அதிலேருந்து ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளை மைனஸ் பண்ணணும் ட்ரே ஈக்குவலேட்டரல் சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு வந்ததுனால இது ஒரு ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா ஃபார்முலா ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் இதில் யூஸ் பண்ணுற ஏயோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தா அதே ரேடியஸ் தான் ஏன்னா ரேடியஸ் தான் இந்த ட்ரையாங்கிளோட சைடாகவும் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ கேஸ் டூ பாருங்கள் கேஸ் டூவில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஆங்கிள் வந்து தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருப்பாங்க தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரினா இப்போ இந்த சென்டரில் ஃபார்ம் ஆகிற உங்களோட செக்டரில் இங்கே கொடுத்துருக்க ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அதே மாதிரி இதுக்குமே இதோட மைனர் செக்மெண்ட்டோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்கன்னா இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளை மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இது ஈக்குவல் டு ட்ரையாங்கிள் கிடையாது இப்போ நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்மளோட ஒரு லைன் வந்து பேஸாகவும் இன்னொரு லைன் வந்து ஹைட்டாகவும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் எப்போவுமே ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் எங்கே நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கோம் நைன்டி டிகிரியை என்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சைடு வந்து பேஸ் இன்னொரு சைடு வந்து கண்டிப்பாக ஹைட் தான் ஸோ இதில் வந்து பேஸும் உங்களோட சர்க்கிளோட ரேடியஸ் தான் ஹைட்டும் உங்களோட சர்க்கிளோட ரேடியஸ் தான் அப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு கிடைக்கும்னு பாருங்களேன் அதே மாதிரி ஏரியா ஆஃப் த மைனர் செக்மெண்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு செக்டருக்கு அதே ஃபார்முலா தான் தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளுக்கு பதிலாக மட்டும் இங்கே நைன்டி டிகிரி கொடுத்துருக்கிறதுனால ஹாஃப் இன்ட்டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட்டை நம்ம எழுதணும் இதில் யூஸ் பண்ணுற பேஸ் ஹைட்டு ரெண்டுமே என்னவாக தான் இருக்கும் ரேடியஸாக தான் இருக்கணும் இதுதான் உங்களோட செக்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற தெளிவான ஃபார்முலா சரி மேம் இது ரெண்டுமே மைனர் செக்மெண்ட்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ மேஜர் செக்மெண்ட்டுன்னு கொஸ்டினில் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது ஸோ மேஜர் செக்மெண்ட் மேஜர் செக்மெண்ட்டுன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா மைனர் செக்மெண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டு சர்க்கிளில் இருந்து மைனஸ் பண்ணிடணும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ஹோல் சர்க்கிளை மைனஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஏரியா ஆஃப் த மைனர் செக்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் கரெக்டாக கிடச்சிரும் ஏன்னா மொத்த சர்க்கிளில் இந்த ஷேடட் போர்ஷனை விட்டால் மிச்சோ இருக்கிறது எல்லாமே என்னது தான் உங்களோட மேஜர் செக்மெண்ட் தான் இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா இதை எப்படி கொஸ்டின் அப்ளை பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் த கார்ட் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸ் டென் சென்டிமீட்டர் சப்டண்ட் இயர் ரைட் ஆங்கிள் அட் த சென்டர் அப்படின்னா ஒரு கார்ட் வந்து இப்போ இந்த சர்க்கிளோட இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ஒரு கார்ட் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து டென் சென்டிமீட்டர் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது வந்து ரேடியஸ் டென் சென்டிமீட்டர் சப்டண்ட் ரைட் ஆங்கிள் அட் த சென்டர்னால் நடுவில் நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றதையும் கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த கரஸ்பாண்டிங் மைனர் செக்மெண்ட்டும் மேஜர் செக்டரும் கேட்குறாங்க ஸோ மைனர் செக்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுதான் உங்களோட மைனர் செக்மெண்ட் கார்டுக்கு கார்டும் ஆர்கோட லென்த்தும் அந்த ஆர்க்கும் இந்த கார்டும் மேக் பண்ணுற இடம் தான் உங்களோட செக்மெண்ட் இதுதான் உங்களோட மைனர் செக்மெண்ட் சின்ன இந்த இதுவும் செக்மெண்ட் தான் இதுவும் செக்மெண்ட் தான் அந்த மைனர் இருந்தது சின்னதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த மைனர் செக்மெண்ட்டோட ஏரியாவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த செக்டரோட ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ஃபார்முலா கிடச்ச
minus area of the triangle இங்க angle 90 degree இருக்கதனால நாம் எழுத வெண்டி formula half into base into height என்றுதான் எழுதிக்கோங்க இப்ப தீட்டாக் பதிலா கொஸ்டின்ல குடுத்திருக்க value 90 degree அப்ப 90 degree by 360 degree into pi value question 3.14 நான் அப்ப்பலை பண்ண சொல்லி இருக்காங்க உங்கள் குடுத்திருந்தாங்க நான் இங்க அததான் அப்ப்பலை பண்ணனும் r squared r வந்து இங்க 10 இருக்கதனால 10 squared minus half into b into h base height இந்த triangle பொருத்த வருக்கு உங்களுடு base on 10 unit தான் height on 10 unit தான் அப்பு 10 into 10 அப்படின் எல்திக்கலாம் சோ எல்தியாச்சா இப்போ cancel பண்ணங்க 0 கு 0 cancel ஐடிச்சு 9 1s are 9 9 4s are சோ இங்க remaining 1 by 4 3.14 multiple by 10 square பண்ணா 100 minus 1 2 உன் இந்த 10 உன் கட் பணிக்கலாம் சோ இது வந்து 15 கடச்சிற்று இப்போ multiple பணிக்கோங்க ரும்ப சம்பல 1 by 4 இங்க இருக்கு இங்க மேல 3.14 இங்க 100 இங்க multiple பண்ணா இங்க point கப்பிற்று 2 number இருக்கு 2 0 வாலம் multiple பண்ணது நால் 314 அப்படியும் கடச்சுரும் இங்க minus 50 so 314 இன்ன 4 divide பணிலாம் 78.5 வருது so minus 50 so subtract பணிலாம் 28.5 questionல centimeter இருக்கது நால் answer வந்து centimeter square நே கடச்சுரும் அப்பு area of the minor segment நம்ம கண்டு புடிச்சாத்து so ஒரு பார்ட் முடிச்சாத்து இதல second part of the question பாரங்கள் என்ன கேட்டுக்காங்க major sector அப்படின் கேட்டுக்காங்க நம் வந்து actually இங்க minor sector கண்டு புடிச்சுனம் இங்க என்ன கேட்கிறாங்க major sector இந்த போஷன கேட்கிறாங்க இதை கண்டு புடிக்கிறதுக்கு major sector ஓட வாலிவு கண்டு புடிக்கிறதுக்கு மொத்த circleோடு ஏரியாவில் இருந்து நம் என்ன பண்ணிலாம் இந்த minor sector minus பண்ணிலாம் சோ அதுதான் நம்லுடை formula தேலுதிக்கலாம் சோ நம் area of the circle ஓட formula என்ன pi r squared minus area of the minor sector, minor sector வடு area நாம் already இங்க கண்டு பிட்சம் பருங்க area of the minor sector வந்து theta by 316 into pi r squared just now ஒருதர் இங்க formula எல்துக்கிறான் நீங்க திருப்பியாத் உக்காந்து calculate பண்ணனும் என்த அவசியம் உல்ல இன்ன theta by 316 into pi r squared valueதான் நாம் இங்க already find பண்ணி வெச்சுருக்கும் நம்னுக்கு என்ன வந்திருக்கு 78.5 இனு கடிச்சிருக்கு அதுதான் உல்லுட minor sector வடு வாலியாது எடுத்து நாம் அப்படியை அப்படியை பணிக்கலாம் so pi value question 3.14 நுக்கு குடுத்திருக்காங்க radius வந்து 10 square minus 78.5 நாம் இது already அங்க find பணிட்டது நால் so இது 10 square பண்ணா 100 வரும் 100 into 3.14 வந்து 314 minus 78.5 நிலுதிக்கலாம் so decimal number decimal இல்லாது நம்பரே minus பண்டதுக்கு 314.0 வச்சிட்டு அது கப்பிர சப்ட்ராக் பண்ணிங்கினா 235.5 நு வருது area value square வினட்டில் இருக்குனோட்டது நால் centimeter square நிலுதின்னா அதிதான் உங்களுட கரைக்டான் answer வீடியு புடிச்சிருந்தா ஒரு like போடுங்கும் friends கு share பண்ணங்க subscribe at channel for more videos